ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമി സ്നാഡൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മുഗുളായി റെസിപ്പി കേട്ടോ മട്ടൻ ജഹാംഗിരി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ജീര റൈസ് വൈറ്റ് റൈസ് ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാട്ടോ ഇത് ഇതൊരു ഹെവി ഡിഷാണ് നമ്മളിത് നെയ്യിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനൊക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ല ഒരു ഒരു ഡിഷാട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അര കിലോ മട്ടൻ എല്ലോട് കൂടിയത് ഇനി മട്ടന് വേണ്ട മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ബേലീഫ് അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി തൊലിയോട് കൂടിയത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള രണ്ട് വലിയ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് രണ്ട് വലിയ സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലയ്ക്ക ഒരു കറുത്ത ഏലയ്ക്ക ഒരു ബേലീഫ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മല്ലിയില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മട്ടൻ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകം സവാള വെളുത്തുള്ളി ബേലീഫ് കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക മല്ലി ഇതെല്ലാം മുഴുവനോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതാ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആട്ടോ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും മുഴുവനോട് കൂടി തന്നെ ആട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചതയ്ക്കോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് വേവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ അന്നേരത്തേക്ക് മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മട്ടൺ പെറുക്കിയെടുക്കാം മട്ടൺ മാത്രം എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സവാള വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തക്കണ മല്ലി പെരിഞ്ചീരകം കുരുമുളക് അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും മാത്രം എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ബേലീഫും വേണ്ട നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി വെളുത്തുള്ളി തൊലിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ആ തൊലി എടുത്ത് കളയാം നമ്മൾ തൊലിയോട് കൂടിയ തന്നെയല്ലേ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടത് അപ്പം നമുക്ക് തൊലി വേണ്ട ഇനി സവാള നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം കറിയുന്നത് പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആകുമോ എന്ന് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ആ കറിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ വറുക്കുന്ന നെയ്യിൻ്റെ അകത്താണ് കേട്ടോ മട്ടൻ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മട്ടൺ നെയ്യിൻ്റെ അകത്താണ് കേട്ടോ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നെയ് കുക്ക് ചെയ്യാനും നെയ്യ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചൂടാവണ്ട കേട്ടോ അതിലേക്ക് മട്ടൻ്റെ പീസ് ചേർക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് മട്ടൺ ഒരു സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാതെ അതിൻ്റെ പുറമെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരണം നമ്മളത് പൊള്ളിച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മെയിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് വറക്കുമ്പോൾ തീ ഒന്നും കുറച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്നും വറക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വറക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മാറ്റാം ഇത് കണക്കാട്ടോ വറുത്തെടുത്തേക്കുന്ന ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് ഈ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ
കറുത്ത ഇലയ്ക്ക ബേ ലീഫ് അത്രയും ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് സവാള ഇറക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ നല്ല സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളാ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാട്ടോ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കേരള ഫ്ലേവർ ഒന്നും അല്ല അത് നെയ്യ് ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കണം തക്കാളി ചേർക്കാം ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ നെയ്യിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി ആട്ടോ ചേർക്കേണ്ട ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല പോലെ അത് വഴന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണം അത് അതുവരെ നമ്മൾ ഇത് ഈ നെയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മട്ടൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സവാള വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരു സവാള അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാം ഞാൻ അതും അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം കറണ്ട് ഇല്ലല്ലേ ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിലാട്ടോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ന് നല്ല മഴക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറവാണ് അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മട്ടൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇറക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വാവയുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ്റെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന് അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാട്ടോ ഇന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മട്ടൻ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റോക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അന്നേരം ആ അതിൻ്റെ ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മട്ടനിൽ ശരിക്കും കയറി പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇതൊന്നൊരു പെരണ്ട പരുവത്തിലാട്ടോ വരേണ്ടത് ആ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ല കുറുകി നല്ല പെരണ്ട പരുവമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ മല്ലി ഇല ചേർക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റവ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ ജഹാങ്കിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ജീര റൈസ് വൈറ്റ് റൈസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്